Assalamu alaikum. We are here for the 17th lecture on software quality assurance. In the last two lectures, we have talked about software inspections. We have had a basic introduction. We have talked about the different purposes of why we would want to have inspections. What are the basic steps in uh, software uh, inspection process? And with the help of published data, both in terms of the chaos zone, the removal of chaos zone, the effort and the cost, we know that software inspections work. We know that software inspections are a very effective mechanism for software, uh, for the removal of software defects. And every good organization that deals in software development must have software inspections incorporated into its development lifecycle activities as a software defect elimination strategy. And so if you look at the published data, you notice that the uh, defect removal efficiency of both formal design inspections and formal code inspections is sometimes 60%. That's a very large number. Some researchers have pointed out that in, the, in their studies, they have noticed this number to be around 88%, and that's a substantial defect removal efficiency. So up till this point, we have established from all aspects the benefits of software inspections. So starting today, we would like to introduce a new topic, and that is software inspection process. We have talked about just a little bit about different steps in the inspection process. But before we do that, let's look at what inspections are not. That is, we will discuss things that tell us that these are not inspections, or these are not parts of inspections. A review of a style of work product, that is typically not part of software inspection, that is typically not a software inspection. That is, if you hold a meeting to review the style of the work product, that meeting cannot be categorized as software inspection. A review of the producer, and especially not a means to evaluate the producer by the management. We have said this before, and we must emphasize this again, that in any meeting where the producer is discussed, the personality, the professionalism, that is not software inspections. That must not be considered software inspections. An impromptu meeting is not a software inspection meeting. Software inspection is a scheduled meeting with resources, considerations to enable high effectiveness. As we have seen that uh, when we were discussing success factors and otherwise also that in order for companies to have successful software inspections, they allow enough preparation time and they allow enough uh, resources and time for planning and scheduling of software inspections. So any impromptu meeting can be an urgent review, but certainly not an inspection. A casual or informal meeting is also not an inspection. There is structure and rigor in software inspections, and that has to be maintained to achieve high effectiveness. Typically, the time or place to fix defects or discuss possible solutions. As we had said before, that the most important single reason for holding inspection meetings is to find defects. We don't try to discuss solutions or to try to find 
uh, or, or trying to fix defects in an inspection meeting. That's the responsibility of the producer and ultimately the responsibility of the project lead or project management. We do not hold solutions, we do not hold a solutions meeting and discuss it and call it a inspections meeting. Inspection meetings or inspections are not free. We have talked about the cost of inspections before, but we also have seen that inspections yield a high return on investment. So this is a good investment in the company, in the employees, and in the culture of the software development. Inspections are certainly not a vehicle for shifting responsibilities to inspectors for quality of the work product. As we have seen that when inspections are held, the responsibility shifts from an individual to a group uh, because all of them have collectively and individually tried to find defects in the work product. But this does not mean that the uh, inspection team as a whole will be held responsible by the management of, uh, uh, for poor quality of the software work product. The inspection team individually feels the, and they must feel responsibility for trying to find defects as effectively, as efficiently as possible. But the management cannot hold the inspection uh, team responsible as a mechanism for reprisal or penalization. Inspections are certainly not a quality assurance mechanism at the end of the development life cycle. These, these are mechanisms while the software product is being developed typically before the next uh, uh, development stage is started, the inspection activity is conducted and the product, work product is declared suitable for um, further development. And at that time, uh, uh, the, the previous uh, development activity uh, comes to an end and new development activity starts. So inspections are also a good way of baselining work products. Let's now discuss inspection process. But before I do that, I uh, would like to remind a very important, a very fundamental observation made by Michael Hammer and James Champy, who say that it's not the products but the processes that create products that bring companies long-term success. So it is not one product after another product, but sustainable, iterative, and improving processes that are used by the companies, by the teams in the companies, to create those high quality products. This is going, this is a very good observation, a very fundamental observation, if you look at the success of the software companies and success of other companies also. Here, you can see the inspection process flow. It starts with planning and scheduling and followed by the question that is an overview required. If it is not required, then we move to the preparation. If overview is required, we perform overview and then do go into the preparation activity. After the preparation activity, the inspection meeting is held. Once the inspection meeting concludes, a defect analysis is performed, that is, do we need to have defect analysis or analysis meeting? If the answer to that checklist or set of questions is yes, then we perform analysis meeting. If no, 
then an analysis meeting is skipped and rework is performed. After the rework, the follow-up activity is performed, which is then lastly, the prevention meeting is performed. This chart has shown you pictorially the inspection process flow. Now what I'm going to do is I'm going to show you these activities once again on the screen so that you can have a look at them uh, in text and then we will take each one of them and, uh, and explore them in much more detail. So you have the inspection process which consists of planning and scheduling, overview, then preparation, followed by inspection meeting, followed by an optional analysis meeting, then you have mandatory rework, follow-up, which is again mandatory, then you have prevention meeting. Then you see two additional activities, which we will discuss are data recording and reports, and inspection process monitoring. We are going to discuss each one of these activities starting now. Obviously, this discussion cannot be completed in one lecture. We will cover some uh, activities today, and then we will continue that discussion in lectures to follow. We will be using the ETVX model, the ETVX technique that we had this seen in the last lecture. And uh, we will start with the planning and scheduling activity. So you have to be comfortable with the ETVX technique because that's going to be very uh, instrumental in explaining these activity very nicely. You can see the entry criteria for the activity, you can see the uh, text, the validation process, and the exit criteria. Now what's the purpose of planning and scheduling? To ensure adequate time and resources are allocated for inspections and to establish schedules in the project for work products to be inspected, to designate the inspection team, and to ensure entry criteria are satisfied. So these are like the preparatory works, preparatory activities for the inspections to be performed. Here we are very clear that we are going to adequately al allow adequate time and resources to perform software inspections. Without that, the inspections will certainly fail. As you know that all plans exist at three levels of knowledge as the project progresses, any project and any plan. Number one, those things that are unknown. Number two, those things that are becoming known as the project progresses. And the third thing is that the, those things that are known. So things that are unknown are becoming known, and there are certain things which are still unknown at any given time, in any, as to say that in a rolling wave, these are the three stages or three levels of knowledge in any project execution. The project lead or project management must plan which inspections are to be performed in the initial stages of the project. What these initial inspections will help us is that unknowns will become knowns. This is the wonderful thing that we talked about when, inspection, when we were discussing inspections as a mechanism of sharing knowledge and providing education to inspectors. The planning and scheduling activity has two obvious sections. One is the inspection planning section, and the second is the inspection scheduling section. And we will talk about them individually. So let's look at 
inspection planning section. Who is responsible for planning an inspection? The project lead or whoever is responsible for managing the work for a specified software work product is responsible for performing the activities of inspection planning. So if you ask broadly who is responsible for inspection planning, I would say the project lead or the project lead may designate this to an assigned inspection planner. That person is responsible for initiating the planning activities for the software inspection. What are the entry criteria for inspection planning? Number one, policy exists for inspections in the project's organization. That is, how can you have inspections if there is no policy? The company does not recognize that inspections are necessary. How can you have inspections? So the first and the foremost thing is that you need to have a policy. Remember when we applied the ETVX to inspection process, the first thing in the entry criteria was policy. Second, that planning procedures, including planning for inspections exist. Again, very reasonable that planning procedures must exist in the organization. A project begins and includes the requirement to plan for inspections. So you have to put that in the project plan. Work product types to be inspected are identified in the project plan. We talked about all kinds of work products that can be inspected, but we also talked about the fact that it is not practically possible to inspect each and everything, and so the project management can decide which products have to be um, inspected and which will not go through the inspection activity. And that has to be part of the project plan, and these are the entry criteria for inspection planning. You also must have well-defined product completion or readiness criteria. That is, you know that in order for the inspections to be conducted, what is the criteria for the completion of work products? Initial estimates have to be provided for the size of the work products to be inspected. You cannot plan if you don't know what is the size of the product to be inspected. Let's say you don't know what's the size of the product and you schedule half an hour or one hour to inspect a 100 page document. Would it be possible? I don't think so. So you have to have some initial estimates on the size of the work product. Then you have, when what you need is expected project participants. Have they been trained or a training plan is defined? Remember, we have talked about the importance of training in successful inspections. So uh, we need to know while we are in the inspection planning activity that we have a certain number of trained inspectors or we have a training plan on uh, available for those who are not trained and we must have goals and targets that have been established for the volume or percentage of the work products to be inspected that also have been discussed before that it is certainly not possible to inspect each and everything uh, in all of the work products, but with the selection of work products, we would like to say that we, we, we are setting a goal of something like 75% of work product to be inspected. These are any entry criteria for inspection planning. What are the specific tasks or specific activities for inspection planning? determination of what will be inspected. We have a lot of 
things that we talked about in when we were discussing the entry criteria that would filter us in determining what has to be inspected, what has to be inspected. Estimate resources for inspections and allocate budget. So while we are inspections, we know what will be inspected. We know or we can estimate the people or other resources who will be needed for those inspections and we start allocating budget for the process of inspection, for the conduct of inspections. We need to set timeline milestones for inspections and we need to identify dependencies on other groups. This is very important if the software is part of a multi-group uh, effort or if the software is part of a system engineering activity in which hardware has to be developed first and then software can be developed. So if hardware is not ready, software cannot be developed and tested. So these are the tasks for inspection planning. With tasks, we have to verify and validate. So what are the activities uh, or uh, validation or verification activities for inspection planning? The SQA group within the organization should assure that project plan has been documented and includes the planned inspections as required by the organization policy and procedures. So it is the responsibility of the SQA group to audit the project plan so that it can verify that yes, these activities have been included in the plan. The verification part also includes the data that will be gathered during this activity. As far as the inspection planning activity is concerned, what kind of data can be gathered? We can gather information about the work products that are planned for inspections, the estimated size of work products to be inspected, what are the risks in the inspection process, the number of planned inspections and planned effort to be spent on inspections. So these kinds of things will help us later in the project and in future projects to improve our planning and to improve the process of conducting inspections. What is the or what are the exit criteria for inspection planning. Think about it for a second that if you are planning for inspections and you want have finished planning for inspection, what would you do? There you need a project plan showing the inspections to be held, including resources and milestones that may be known early in the project life cycle. And wherever those milestones are not known, a boundary of probable dates should be noted in the plan for the inspections. That is, in some cases, we would exactly know that the inspection will be held on such and such date. Let's pick a date. I would say uh, 27th of March. But if I'm not sure, and that milestone is not uh, set, we can say this inspection will be held in the last week of March. And that way we would have a probable range of dates available. And we can only exit the inspection planning activity if we have allocated adequate resources in the project plan for inspections to be performed. If we have not done that, we have not completed one of our important tasks. And thus, we must do that before we can exit. Let's now talk about inspection scheduling. Who is responsible for inspection scheduling? The project lead is responsible for requesting, selecting, or assigning moderators. When a work product approaches inspection readiness, 
that is whenever an ins a work product is, is, is ready to be inspected, the project lead must select an, a moderator. We will talk about moderators and other uh, roles in inspection process uh, in quite a bit of detail during these lectures. The project lead is also responsible for ensuring the work product will be ready for the inspection. As in a ho, ke inspection ki team tayar ho jaye, or moderators chune jaye, or planning ho jaye, or inspection schedule ho jaye, lekin jis cheez ko inspect karna hai, wo tayari na ho. So readiness of the work product and the completion of the work product for inspection is the responsibility of the project lead. And the project lead is also responsible for ensuring that participants are made available and for making known to a qualified moderator that an inspection is to be scheduled. Well, you have selected them, then you have made the participants a pool, and then you have the moderator that you have to make the inspection schedule ताउन के साथ भी इंस्पेक्शन स्केजुल होते हैं। इसमें जो दूसरे रोल्स हैं, यानी कि स्केजुलिंग करते हुए बाज और पार्टिसिपेंट्स भी हिस्सा लेते हैं, वो एक मॉडरेटर का नाम आपने सुना है। The moderator with the project lead is responsible for completing the inspection scheduling, यानी कि दोनों के ताउन से कि इस तारीख को इस वक्त इस हॉल में या इस कमरे में इंस्पेक्शन हो। ये जो मैंने बताया इसमें क्या चीजें शामिल हैं यू हैव टू एग्री ऑन ए स्पेसिफिक डेट यू हैव टू इंश्योर दैट द एंट्री क्राइटेरिया हैज बीन मेट कंप्लीटिंग ऑल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के जितने लोगों ने हिस्सा लेना है उनके लिए बैठने की जगह है टेबल है बाकी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं एंड स्केजुलिंग द पार्टिसिपेंट्स इन इंस्पेक्शन एक्टिविटीज तो आपने जो भी इंस्पेक्शन का हिस्सा जिन्होंने लेना है यानी कि इंस्पेक्टर्स हैं उनको और जो औकात हैं उसको सेट करना इस मॉडरेटर और लीड प्रोजेक्ट लीड दोनों की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी अब आते हैं हम एंट्री क्राइटेरिया के ऊपर इंस्पेक्शन को जब स्केड्यूल करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्राइटेरिया क्या है पहली चीज तो ये है कि जो वर्क प्रोडक्ट जिसकी इंस्पेक्शन होनी है वो रेडीनेस की फेज में पहुंच रही यानी कि वो तैयारी के आखिरी مراحل में है हम ये कह सकते हैं कि मसलन अगर एक कोड एक सॉफ्टवेयर कोड की इंस्पेक्शन होनी है तो वो करीबन करीबन मुकम्मल है और एक आध मॉड्यूल या एक आध क्लास उसकी जो है वो कंप्लीटनेस वो उसकी रह गई है बाकी वो अपने काम उसके ऊपर हो चुका है एंट्री के लिए ये भी जरूरी है या एंट्री क्राइटेरिया का ये भी हिस्सा है कि जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो अवेलेबल हैं ऐसे तो नहीं कि जो आपकी टीम आपने सेलेक्ट की है वो वेकेशन पे चले जाएं उसमें से आधे लोग और ये भी हिस्सा है उसका कि जो प्रोजेक्ट लीड है वो एक मॉडरेटर को कहे कि जी अब इंस्पेक्शन स्केड्यूल होनी चाहिए गोया ये एक फॉर्मल हिस्सा है लेकिन हम क्योंकि ईटीवीएक्स टेक्निक यूज कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईटीवीएक्स एक प्रोसेस को formally model करने के लिए बहुत ही effective technique और इससे हमें जो dependencies है मुख्तलिफ activities की वो बड़ी वाजे होकर सामने आ जाती है तो ये थे entry criteria अब हम tasks की बात करते हैं कि कौन से tasks हैं जो inspection scheduling के अंदर आते हैं पहला तो ये है कि you have to send a notification that an inspection will be needed क्योंकि अब हम schedule करने की बात कर रहे हैं Determine the inspection meeting date, ensuring that the work product to be inspected meets the entry criteria. Ab us work product ki readiness bhi hamare saamne hai. And finally we schedule the inspection meeting. Jab ab schedule karte hai, usme matlab hiya hai ki aapne wo kamra ya jo seminar hall hai ya convention hall hai ya meeting hall hai, jo bhi jahan bhi aapne meeting karni hai, wo reserve karwa diya gaya hai, jo bhi required सपोर्ट स्टाफ है कंपनी में उसको कोई क्लैश नहीं है उस रूम के साथ तमाम पार्टिसिपेंट्स को बता दिया गया है उनकी कमिटमेंट ले ली गई है कि स्केड्यूल इस इंस्पेक्शन के लिए 
वहाँ पर मौजूद होंगे ये चार स्टेप्स हैं उसके बाद वेलीडेशन है ये वेरीफिकेशन है स्कैजलिंग की उसमें यह है कि द मॉडरेटर रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन स्कैजलिंग पीरियड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एश्योरिंग दैट ऑल टास्क अप टू द कम्पिशन ऑफ द इंस्पेक्शन मीटिंग परफॉर्म्ड जो मॉडरेटर है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक इट सेल्फ एक वेरीफिकेशन मैकेनिज्म है कि जब तक मीटिंग हो नहीं जाती वो खुद हर चीज में इन्वॉल्व है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और जो एस्को एक ग्रुप है दैट इंश्योर्स दैट एक मॉडरेटर जो है वो असाइन कर दिया गया है जब मॉडरेटर असाइन कर दिया जाए और मॉडरेटर पर रेगुलर पार्टिसिपेशन कर रहा हो इन ऑल एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू स्केजलिंग तो दैट इज प्रूफ इनाफ के प्रॉपर स्केजलिंग एक्टिविटी हो रही है याद रखें कि जो स्केजलिंग ये जो वेलिडेशन एंड वेरीफिकेशन है ये हर जगह पे मैथमेटिकल नहीं होती इसके बाद हिस्से पीपल ओरिएंटेड होते हैं और इसके बाद हिस्से मैथमेटिकल होते हैं या फॉर्मल होते हैं तो अब स्केजलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मल वेरीफिकेशन वगैरह नहीं होती लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज इट सेल्फ वेरीफिकेशन अब जब स्केजलिंग आप कर रहे हो तो किस किस्म का डाटा आप गैदर कर सकते हैं मसला आप आप ये कह सकते हैं हाउ मच इन एडवांस द प्रोजेक्ट लीड इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टू द मॉडरेटर अगर एक प्रोजेक्ट लीड कहता है कि लेट्स हैव एन इंस्पेक्शन ऑफ फिफ्टीन ऑफ नेक्स्ट मंथ एक महीने का नोटिस हो गया कम वेश पंद्रह दिन का भी हो सकता है या एक प्रोजेक्ट लीड सात तारीख को मैसेज भेजता है कि लेट्स हैव एन इंस्पेक्शन इन थ्री डेज इन दोनों इंस्पेक्शंस के नोटिस में बड़ा फर्क है क्योंकि पहले में प्रेपरेशन टाइम ज्यादा है दूसरे में प्रेपरेशन टाइम बहुत ही थोड़ा दूसरी चीज जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस स्केजलिंग के हवाले से वो हाउ लॉन्ग इज द पीरियड बिटवीन नोटिफिकेशन एंड द इंस्पेक्शन मीटिंग ये दो चीजें हैं जो अब पहले भी हम डिस्कस किए हाउ मेनी इंस्पेक्शन रिक्वायर पोस्टमोनमेंट ये आपने स्केजल तो कर दी लेकिन किसी वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा बस जो इंस्पेक्टर्स हैं वो तैयार नहीं थे इंस्पेक्टर्स को कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया इंस्पेक्टर्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो इंस्पेक्शन की मीटिंग में नहीं आ सके और मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी या वो तैयारी नहीं कर सके और उस केस में भी हमने मीटिंग कैंसिल की तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इंस्पेक्शन स्केजलिंग का जो कि हमें आइंदा के लिए सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प कर लास्टली हम ये डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमने प्लान कितनी की थी और एक्चुअल इंस्पेक्शन कितनी हुई ये भी पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि पोस्टमोनमेंट कितनी थी अब हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअल हमने कितनी की थी प्लानिंग uh, कितनी की थी और एक्चुअल कंडक्ट कॉन्डक्ट कितनी इंस्पेक्शन मीटिंग्स का हुआ और आखिर पर इंस्पेक्शन स्केजलिंग के हवाले से एग्जिट क्राइटेरिया क्या है इंस्पेक्शन स्केजलिंग के हवाले से ये एग्जिट क्राइटेरिया हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन एक्टिविटीज हैव बीन रिकॉर्डेड एज परफॉर्म्ड यानी कि आपने जो इंस्पेक्शन की जो एक्टिविटीज थी उनको हमने परफॉर्म कर लिया ऑन द स्केजल्ड डेट्स एंड क्लोज विद इन द डेट्स डिटर्मिन एट द इंस्पेक्शन मीटिंग और यू वर्क इसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे डिटेल से कि रीवर्क क्या है या इंस्पेक्शन एक्टिविटीज की या रीवर्क एक्टिविटीज क्या है लेकिन इंस्पेक्शन स्केजलिंग असल में उसी वक्त कंप्लीट होती है जब इंस्पेक्शन हो जाए या एटलीस्ट इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाए क्योंकि अगर वो पोस्टमॉन हो गई या स्टार्ट होके कंप्लीट नहीं हो सकी तो वो दोबारा ही स्केजल करनी पड़ेगी तो वो पोस्टपोनमेंट में तो आएगी लेकिन कंप्लीटनेस या एग्जिट हम सही मानों में उसी वक्त कर सकेंगे कि जब इंस्पेक्शन की मीटिंग सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाए तो दिस वाज़ द फर्स्ट एक्टिविटी अब आपने देखा कि जिस तरह ईटीवीएक्स ने हमें फोर्स किया है कि हम हर एक्टिविटी और उसकी सब एक्टिविटी को भी मॉडल करें 
ان کی ڈپینڈنسیز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر ایک انٹری ہے یہاں پر ایکزٹ ہے اور جو ایکزٹ ہے وہ اگلی ایکٹیویٹی کے لیے بعض دفعہ انٹری کرائٹیریا بنتا ہے تو اس سے ہمیں کسی بھی پروسیس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اسی لیے ای ٹی وی ایکس ماڈل ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں اب ہم نیکسٹ ایکٹیویٹی لیتے ہیں جو کہ اوور ویو کی ایکٹیویٹی اور اسی اس اوور ویو کی ایکٹیویٹی کو بھی ہم اسی طرح ای ٹی وی ایکس کے اوپر سے الیبوریٹ کریں گے بٹ لیٹس فرسٹ ڈسکس واٹ اوور ویو از اوور ویو پرووائڈس دی انسپیکشن پارٹیسپینٹس اے بیک گراؤنڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ وین وارنٹیڈ دیٹ از اف نیڈیڈ آف دی اسکیجولڈ انسپیکشن مٹیریل یعنی کہ اگر جو مٹیریل آپ نے انسپیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ اور اس کے انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک اوور ویو میٹنگ ہوتی ہے ہر کیس میں یہ ہونا ضروری نہیں ہے یاد رکھیں کہ اوور ویو جو ہے وہ انسپیکشن کی میٹنگ نہیں ہے اس میں ہمارا آبجیکٹیو ڈیفیکٹس ڈھونڈنا نہیں ہے آل دو وی وڈ ایز نو دیٹ سم ٹائمس وی انسیڈینٹلی فائنڈ سافٹ ویئر ڈیفیکٹس ڈیورنگ دی اوور ویو میٹنگ ہاؤ Inspectors are sufficiently familiar with the work product, the overview can be skipped. This is not a mandatory activity. But if we perform this, then we can get the inspectors to get a lot of benefit. They can get a head start on uh, the work product that they have to fully understand before they come to the meeting. اوور ویو میٹنگ کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے اوور ویو میٹنگ کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اوپن ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اب اوپن ایشوز کیا ہیں اوپن ایشوز ایسے ایشوز ہیں کہ جو پروڈیوسر کہتا ہے کہ جی آئی نیڈ دی گائیڈنس آف دی انسپیکٹرس and the ins- the producer wants the inspectors to focus on certain sub parts of a work product hum keh sakte hain ki open issues aisi cheeze hain ke jahan ye producer acknowledge karta hai ke wo wala hissa wo sub part kisi document ka complete nahi hai for whatever reason تو انسپیکشن کے اس لحاظ سے دو حصے ہو گئے نا ایک تو ڈیفیکٹس کا اور ایک اوپن ایشوز کا تو جو اوور ویو کی میٹنگ ہے اس میں اوپن ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے جہاں اور پروڈیوسر خود انسپیکٹرس کو گائڈ کرے کہ آپ ان اس ایریاز پہ فوکس کریں تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ ڈیفیکٹس اب اوور ویو میٹنگ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کس کی رسپانسبلٹی بڑی آبویس سی بات ہے کہ یہ ایک پروڈیوسر کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ٹو سکسیزفلی ہیو این اوور ویو میٹنگ ٹو سکسیزفلی ایجوکیٹ دی انسپیکٹرس اباؤٹ دی مٹیریل اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی پروڈیوسر ٹو میک دی اوور ویو مٹیریل اویلیبل ٹو دی انسپیکٹرس کیونکہ جتنا اچھی طرح ایک پروڈیوسر اوور ویو میٹنگ کنڈکٹ کر سکتا ہے جتنا اچھی طرح ایک پروڈیوسر اپنے مٹیریل کے بارے میں بیک گراؤنڈ پرووائڈ کر سکتا ہے دوسرے انسپیکٹرس کو کوئی اور نہیں کر سکتا تو اوور ویو کے لیے پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے وہ پروڈیوسر یا آتھر کی ہے لیکن یہ ڈٹرمن کرنا کہ اوور ویو ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ پروڈیوسر کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ماڈریٹر کی پروجیکٹ لیڈ کے ساتھ جوائنٹ ڈسیزن ہوتا ہے سو اے ماڈریٹر ان کنسلٹیشن ود دا پروجیکٹ لیڈ ڈٹرمنس ویدر این اوور ویو از نیسیسری اور ناٹ دا ماڈریٹر از آلسو ریسپانسبل فار اسکیجولنگ این اوور ویو میٹنگ اینڈ آل دا نیسیسری تھنگس دیٹ گو with the scheduling of a meeting, you know, obtaining a meeting room, 
in recording the time of the meeting, the number of participants, and the results of the meeting. Inspectors participate during the overview meeting and must concur that the overview met the exit criteria. Overview ka maqsad kya tha? Overview ka maqsad ye tha ke producer jo hai wo essay inspectors ko jinko us work product ke background ya work product ke baare mein information darkar hai wo essay meeting mein shamil ho aur producer unko provide kare wo information. Ab hum dekhte hain ke overview ke liye entry criteria kya hai? A project lead has sent a notification for an inspection. That is a must. Without that, you cannot have an overview. Overview can only be held if, an initi if the inspection process has been initiated. The inspection requires mandatory overview or criteria for an optional overview has been satisfied. Yada jab hum inspection process flow ki baat kar rahe the, to humne kaha tha ki overview is an optional activity. So, in a surat mein to ye ho sakta hai ki company decides or project decides ki all inspections will have overview meeting. Ya phir wo ye determine karenge ki koi criteria banna chahiye ki overview ho ya na ho. So, ya to mandatory hai ya overview ke liye criteria banna hua hai aur us criteria ko humne meet kiya hai. Wo criteria kya ho sakta hai? Wo ho sakta hai complexity of the work product, volume of material in the work product, criticality of the work product and customer requirements. So, in char or company culture ke saath mil kar ye determine karein ke overview hona chahiye ya nahi. Ek aur condition ye hai ki overview ki meeting ke liye producer available hai. Aise na ho ke overview to schedule ho jaye lekin producer apna chunke kaam mukammal kar chuka hai he may take a day or two off so he has to be present because it is the responsibility of the producer to provide the necessary information in an overview meeting. Isi tarah agar koi open issues hai aur koi potential problem areas hai wo highlighted hai और वो भी प्रोड्यूसर की तरफ से ही आएंगे ये वो क्राइटेरिया हैं जो के ओवरव्यू मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए पहले से हमारे पास एज एंट्री क्राइटेरिया अवेलेबल होते हैं अब हम देखते हैं कि वो टास्क्स क्या हैं जो एक ओवरव्यू मीटिंग में होते हैं या एक ओवरव्यू मीटिंग में कंडक्ट किए जाते हैं द प्रोड्यूसर प्रिपेयर्स द ओवरव्यू मटेरियल यूजिंग format and style that has been which is the best to convey information. Wo ek powerpoint ki presentation bhi ho sakti hai. Wo ek word ka document bhi ho sakta hai. This depends on the, the, the uh, communication mechanism used in the corporation. The moderator invites the participant to take part in the overview meeting that the inspectors have been invited. Presenter, who is the producer, presents the material to the participants and inspection team members concur that the overview satisfies the needs for preparation and inspection meeting. That is that inspectors who hain wo is baat se agree karte hain ke unko is meeting se mein itni information mili hai कि अब वो इंडिविजुअल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन मीटिंग में हिस्सा भी ले सकते हैं गोया के ये एक प्रिपरेटरी और बैकग्राउंड मीटिंग है जो इंडिविजुअल प्रिपरेशन और उसके बाद इंस्पेक्शन मीटिंग के लिए एक प्रोसेस है इसी तरह जो ओपन इश्यूज हैं वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिए जाते हैं ये भी ओवरव्यू का ही एक हिस्सा है इसी तरह अगर कोई डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएं ओवरव्यू मीटिंग के दौरान 
तो उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाता है ये तो यहाँ तक का जो ओवरव्यू का हिस्सा है वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करने लेकिन अगर ओवरव्यू इंस्पेक्शन प्रोसेस से मुतल हो या इंस्पेक्टर्स को उनके रोल्स के बारे में बताना मकसूद हो या इंस्पेक्शन प्रोसेस के किसी हिस्से के मुतल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो तो वो हिस्सा मॉडोरेटर कंडक्ट करता है यानी कि अगर इंस्पेक्शन प्रोसेस से मुतल कोई एक्टिविटी है तो दैट विल बी कंडक्टेड एंड परफॉर्म बाय द मॉडोरेटर एंड नॉट बाय द प्रोड्यूसर अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की या वैलिडेशन की ओवरव्यू के हवाले से द मॉडोरेटर यूज इज द वर्क प्रोडक्ट ओवर व्यू मीटिंग एंट्री क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर टू डिटर्मिन इफ अ मीटिंग इज नेसेसरी द इंस्पेक्शन टीम इज इन कंकरेंस विद द डिसीजन टेकन टू हैव एन ओवर व्यू और नॉट क्योंकि इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन टीम जो है ये ओवर व्यू उनके बेनिफिट के लिए है दे मस्ट ग्री विद द डिसीजन ऑफ द मॉडरेट इसी तरह जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लियरली स्टेट करें कि ओवरव्यू के जो मकासद थे वो पूरे हो गए ये इसलिए ज़रूरी है कि ओवरव्यू सिर्फ इसलिए कंडक्ट होता है कि इंस्पेक्टर्स फेमिलराइज हो जाएं उस बैकग्राउंड से जिससे जो वर्क प्रोडक्ट का है और उस डोमेन से या किसी इंस्पेक्शन प्रोसेस से तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो दे मस्ट से सो वेरी क्लियरली एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द ओवरव्यू मीटिंग दे शुड से सो क्लियरली दैट आल्सो तो सबसे बड़ा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन तो यही है और जो एस ग्रुप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट करे कि ओवरव्यू मीटिंग एंट्री क्राइटेरिया मीट किया और टास्क शेड्यूल थे वो मीट हुए और ये उसी वक्त हो सकता है जब एस क्यू ए ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करे जो डाटा गैदर किया जा सकता है ओवरव्यू मीटिंग के दौरान वो ये है कि हाउ मच पार्टिसिपेंट टाइम व स्पेंट इन द ओवरव्यू यानी कि टाइम के लिहाज से क्लॉक टाइम ऑफ द ओवरव्यू यानी कि एक घंटे की मीटिंग हुई पार्टिसिपेंट अगर पाँच हैं तो वो फाइव पार्टिसिपेंट आवर्स बन जाते हैं टाइम बिटवीन नोटिफिकेशन एंड ओवरव्यू यानी कि कितना वक्त दिया गया ओवरव्यू मीटिंग करने और उसके बारे में इतला करने के दौरान कितना वक्त गुजरा हाउ मैनी ओवरव्यूज वर रीस्कैड बिकॉज ऑफ वन रीजन और दर एंड हाउ मैनी डिफेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड एट दी ओवर व्यू मीटिंग ये वो इस किस्म का डाटा है जो कि ओवर व्यू मीटिंग्स की प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प कर सकता है अब आखिर पर ओवरव्यू के एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं द ओवरव्यू मीटिंग वॉज डिटर्मिन टू बी सेटिस्फैक्ट्री बाई द इंस्पेक्टर्स इन द एस क्यू ए ग्रुप ओपन इशूज आर डॉक्यूमेंटेड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर नोटेड टू द पार्टिसिपेंट्स फॉर प्रेपरेशन एंड फॉर द रीडर फॉर इंस्पेक्शन मीटिंग क्योंकि रीडर ने इंस्पेक्शन मीटिंग के लिए के दौरान uh, उस डॉक्यूमेंट को उस वर्क प्रोडक्ट को रीड करना होता है जैसा कि आगे हम डिस्कस करेंगे और अगर कोई डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं ओवरव्यू मीटिंग के दौरान तो वो रिकॉर्ड कर लिए जाएं उनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए आज हमने इंस्पेक्शन प्रोसेस की डिस्कशन शुरू की है पहले हमने इंस्पेक्शन प्लानिंग एंड स्केजलिंग पे बात की उसके बाद हमने ओवरव्यू के ऊपर डिटेल से बात की और इसके लिए हमने ई की तकनीक को यूज़ किया क्योंकि इससे हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड फैशन में बहुत अलेबोरेट फैशन में ये पता लगता है कि एक्टिविटी कब शुरू होनी चाहिए एक्टिविटी के दौरान क्या टास्क हैं उनको हम वेरीफाई कैसे करते हैं और वो एग्जिट करते हैं तो क्या कंडीशंस मीट होती हैं और दो एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसीज क्या हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंस्पेक्शन प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते रहेंगे और जब तक ये तमाम एक्टिविटीज़ डिटेल में डिस्कस ना हो जाएं हम नया टॉपिक नहीं पिक करेंगे
So I will see you in the next lecture.